hello welcome to our cell tutor please do subscribe to our channel and please do like our video thank you hello friends and welcome back to our cell tutor or आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो बुलेट्स होते हैं अन ऑर्डर लिस्ट के उसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मतलब अन ऑर्डर लिस्ट का जो बुलेट है जैसे कि आपने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई थी कि हमारे पास जो एक अन ऑर्डर लिस्ट का जो बुलेट है वो एक राउंडेड सर्कल के अंदर होता है जैसे कि ये आपके पास एक अन ऑर्डर्ड लिस्ट का जो है वो बुलेट है तो ये अभी सिंपल जो है वो राउंडेड सर्कल है हम इसको चेंज करेंगे किसी इमेज के अंदर या फिर जो इसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है हमारे पास एस टी एल वगैरह की सी एस एस के अंदर सॉरी तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा चेक करेंगे इसके अंदर अन ऑर्डर लिस्ट को जो है स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए तो सिंपल आपने जो है करना ये है मैं लास्ट वाली जो हमारी फ़ाइल थी उसी को ओपन कर रहा हूँ और इसी में इंटरनल स्टाइल शीट जो है वो ओपन करके एक्सेस करूँगा मैं अपने यू को ठीक है और उसके अंदर हमारे पास जो यू के जो लिस्ट ऑफ आइटम्स थे अन ऑर्डर लिस्ट के उसका जो एल है उसको हम एक्सेस करके हम यहाँ पे क्या करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप ठीक है अब लिस्ट स्टाइल टाइप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी लंबी लाइब्रेरी जो है वो दिख जाएगी कि किस किस तरीके से जो है हम अपने आ, इन बुलेट्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनमें से जैसे कि मैं किसी भी एक को सेलेक्ट करके सेव करके इसको लोड करता हूँ तो अब आप चेक कीजिएगा कि स्टाइलिंग किस तरीके से है तो ये स्टाइल जो है वो डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं जैसे स्क्वायर है स्क्वायर में चेंज हो गया और फिर आपके पास और भी स्टाइल हैं यहाँ पे मौजूद डेसिमल है ठीक है और एक और है हमारे पास एक खूबसूरत सा स्टाइल था डिस्क नहीं चेक करेंगे ठीक है तो ये कुछ स्टाइलिंग है जो प्री डिफाइंड आपके पास मौजूद हैं हमारे पास एस के अंदर सॉरी सी के अंदर जो लाइब्रेरी है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने बुलेट्स को जो है वो डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा अगर हम बुलेट्स को जो है वो कोई इमेज वगैरह अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं इससे पहले मुझे कोई एक इमेज चाहिए जो कि आइकन्स के नाम से हो इसी का कॉपी करके देख लेते हैं ठीक है और हमारे पास जो कंप्लीट कोर्स है इसके अंदर लेक्चर नंबर फोर्टी टू क्रिएट करेंगे हम और यहाँ पे इस इमेज को मैं पेश करता हूँ ठीक है और हम यहाँ पे क्या करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप ठीक है आ, नहीं ये नहीं था लिस्ट स्टाइल आई थिंक सो इमेज होनी चाहिए जी इमेज है ठीक है इमेज के अंदर आप क्या करेंगे सिंपल ब्राउज करेंगे और जहाँ पे आपकी इमेज आपने रखी है कोशिश ये करिएगा जहाँ पर आपकी एस या सी की जो फाइल्स हैं उसी के करीब करीब आप डायरेक्टरी बनाएं यानी कि फोल्डर बना के उसमें आप उसको डाल दें तो आपका जो ये सोर्स लिंक है वो जितना छोटा होगा जैसे कि ये जितना छोटा होगा उतना ही जो है आपका जो वेबसाइट है इतनी अच्छी वर्केबल होगी आपके पास ठीक है तो अब ये इमेज क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी जो इमेज है वो नॉर्मल साइज़ में छोटे से साइज़ में होनी चाहिए मकसद के अगर आप कोई बुलेट लगा रहे हैं तो टू फाइव बाय फाइव पिक्सल रख लें या टू बाई टू पिक्सल रख लें वो इनफ होगा आपके लिए ठीक है तो बस तरीका ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप जो है वो अगर इमेज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे अपने बुलेट्स को और अगर आप जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मौजूद है यहाँ पर सी की उसको अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आसान सी चीज़ थी आपको जो है वो समझ आ गई होगी और इसको मैं अब सेव करूँगा लेक्चर नंबर फोर्टी के अंदर ठीक है
इसको यहाँ सेव कर देंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग ज़रा अलाइनमेंट को चेक करेंगे अगर हम अपने बुलेट्स की अलाइनमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे तो अब इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बुलेट्स की अलाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे